ke aquí del micro ya no es pero aquí, como no lo había bloqueado no sé qué dijo eh, pudieron arreglar ahí todo pero... pero gracias a Dios que la perra está respondiendo Ah, sí, yo la vi cuando ella me salió a encontrar. Ya volvimos. Porque es un pecado eso lo que hacen con animalitos. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. ¿Cómo estuvo su desayuno? How was your breakfast? Good. Veo que Ernesto todavía. Aprovecho, Ernesto. <laughs> Enjoy it. Gracias. You're Gracias. welcome. Enjoy it. That's okay. Uh, Joselito, are you back? Walter, are we, are we back? Carlos, Ronaldo, estamos de regreso. Are you back? Leo, ever? ¿Ya regresaron, chicos? ¿Todavía están desayunando? ¿Are you still having breakfast? Nosotros sí ya regresamos, ya. Ok. Yeah, thank you. Thank you so much. Creo que los compañeros still are back. Mi cámara se está, se está quebrando. Creo que se está quedando congelada. <coughs> sorry. I think my camera is, is getting frozen. So, sorry. All right, guys. Uh, so we're going to just like continue here. Parte de este tema que tenemos that is like um, present continuous y describir un poquito las actividades que están pasando, the activities that are happening. Uh, un segundito, ya les comparto, let me just share this for you. There we go. Just a second. Okay. Eh, guys, antes de, del break, Creo que le apagué la cámara a alguien. So, si alguien tiene dificultades encendiendo la mesa, you know, para activársela aquí. So, just in case. Ok. So, tenemos a Viro Viro Present Continuous, right? Eh, para trabajar la parte de, de lo que está pasando, what is going on here. So, for example, number one says, you, my mobile phone. Y quiero decir como, ay, estás utilizando mi teléfono. So, ¿cómo puedo decir estás utilizando mi teléfono? How can I say that? 
anybody? How can I tell somebody estás utilizando mi teléfono or something like this? Any idea? You are using. Yes, very good. So you are, right? You are using. using, okay, my mobile phone, mobile or my cell phone. Okay, very nice. Eh, Ernesto, you didn't call the number two. Help me with the second. My dad. ¿Cuál es mi edad que les digo? Mi edad es 20 años. Ernesto, me, can you hear me? 20 años. Mi edad es ahí. Oh, oh. No, mi dad, mi, 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 mi father. Que my dad, exactly, mi my father. Uh -huh, my dad, my father. So my dad, necesito utilizar una forma, necesito completar esta idea, como like, quiero decir que mi papá está lavando el carro. So my dad, ¿cómo le completaría? Necesito ver el verbo be. ¿Qué utilizamos? Am, is, or are. My dad. Is. Ajá, my dad is. Y tengo wash. ¿Qué le agregamos a wash? My, my dad is. The car. Ok, his car, yes. Pero le voy a agregar algo a wash. My dad is. ¿Qué le voy a agregar? No te. Como digo, está lavando. My dad is. ING. Yes, my dad is washing his car. Exactly. Mm. All right. Uh, now, I want to say que no está lloviendo. So, ¿cómo puedo decir no está lloviendo? Uh, Carlos está, está back. Ronaldo, are you back? So, it. Am, um, is, orar. ¿Cuál de las tres? It. It. It am, um, is, or are. ¿Cuál de las tres utilizo en esta de acá? ¿Cuál puedo utilizar? Am, um, is, or are. Are. ¿Cuál utilizamos con it? Is. Uh, it is, exactly. So it is, lo que quiero decir que no está pasando, entonces it is not, y luego tengo rain. Pero ¿cómo le digo que está lloviendo o que no está lloviendo? ¿Qué le voy a agregar a rain? Raining. Exactly, very raining. good. Oh, it's not raining today. Here in my house, it is not raining. No está lloviendo, ¿ya? Yeah? So, no. What about number, next one, who? Y tengo she. ¿Cuál es la forma del verbo be que voy a utilizar? Who. <coughs> Para she, ¿qué utilizo? Am, is, <coughs> perdón, or are. Is. Para she, ajá. ¿Qué voy a utilizar? Am, is, or are. Is. Is. Who is. She. Y luego tengo chat. ¿Qué le voy a agregar a chat? ¿Qué se le agregan a estos verbos? Yes. Who is she chatting to? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está chateando? Who is she chatting to? All right. Quiero preguntar qué están haciendo. ¿Cómo pregunto qué estás o qué están haciendo? Tenemos you. ¿Qué utilizo con What? you? Am, is, or are. Guys. What ¿Qué is? Ah, con you, ¿qué utilizo? What you are. Ah, ok. In the hair. Yes, yes, yes. So, what are you doing? What are you doing at the moment? Quiero decir que estamos sentados. 
So we Como digo que estamos sentados, we We are We are Y el siguiente le agrego Sitting Exactly. Yeah, we are sitting. We are sitting on a train. Now the students. ¿Qué nos falta acá? The students. Hi, Ronaldo. ¿Qué, qué nos hace Hola. falta acá? The students is, the students are, or the students um. ¿Qué nos falta? Am, um, is, um, or are. ¿Cuál de los tres? Am. Um. Pero am um es para I. I am. Y acá tenemos the students. Y the student is. The stu tenemos la S de plural. The students son varios. Ah, are. 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 Yes. The students are. Y luego yo tengo have. ¿Qué le voy a agregar a have? Having. Yes. Very ahead. good. Exactly. The students are having lunch in the canteen. Okay, very good. Now, guys, let's do the following. Eh, antes de ir a practicar un poquito las preguntas, let's complete the following question. So, what are you doing? Yeah, today. What are you doing right now? Como ahorita, ¿qué están haciendo? What are you doing right now? Okay. And what is your family doing today? Algo que no sea como like una rutina, right? Sino que qué van a hacer ahora, qué están haciendo ahora. Or qué están haciendo ustedes ahorita. What are you guys doing right now? Siempre vamos a utilizar, eh, si es el caso de like I. So I'm going to use I am. Y luego todos van a llevar ING, all of them. I am sitting, I am speaking, I am listening. O si es mi familia, like, my sister is washing her clothes, right? My brother, my brother is uh, driving right now. My brother is driving in the morning. So, hagamos, eh, hagamos, completemos esas dos preguntas. Si intentamos responderlas, pueden escribir sus respuestas, right? Y luego las compartimos. So, what are you doing right now? And what is your family doing today? All right? Guys, tienen cinco minutitos. You got five minutes. If you have, si tienen dificultades con alguno, guys, eh, let me know. Y las armamos juntas, armamos la idea juntas, no problem.
Guys, ¿cómo vamos? ¿Necesitan ayuda? Do you need some help? All right, one more minute. Okay, so let, let's check what we have, okay? Let's check what you have done so far. So can you tell me, what are you doing right now? ¿Qué están haciendo ahorita? What are you doing right now? Ernesto, eh, Rolando, Joselito, Hola. Walter, yeah. What are you doing right now, guys? Carlos, Ever. Hola. Yeah, so, ¿qué están haciendo? What are you doing right now? I mean, no necesariamente no. de inglés, nada, como no. <laughs> yeah, I mean, están escuchando, you're listening, están practicando, you're practicing. Probablemente están sentados, you're sitting down. Están viendo, no sé, pasar a, los, a las aves. <laughs> so, todos esos detalles es lo que vamos a contar. So, ¿qué están haciendo? What are you doing? I'm walking to the work. What? Really? So early? Yeah. Wow. Okay. Wow. Well, what time do you start working today? 12.30. Wow. But you go to work super early. Yes. Okay. Because you... I want done early. You want to go early to your to your work? Yes, I want to get my job done early. Okay, yeah, I'm like, what? Well, but it's super early. Okay, okay, okay. Um, so, oh, but you live in Santa Tecla, you say, right? Yeah. Okay, how, how long do you take to get to work? That again. How long do you take to get to your to your company to get to uh, the workplace? Walking, they take me like five, 50 minutes. 50? Walking. 15. Oh, 15. Oh, okay. Cool. Yeah. It's not a lot. Okay. Okay, nice. <laughs> oh, my God. So in car, that would be like five minutes. Wow. Super close. Okay. Guys, what about the rest of you? So what are you doing right now? Thank <laughs> you. 
attended uh, Joselito. Uh, I think I don't see Joselito there. Ronaldo, what are you doing right now? Hola, hola. Hi. What are you doing? Uh, ¿Qué estás haciendo? What are you doing right now? Eh, sentado. Okay. En casa. So, intentamos decirlo. I am. I am. Sentado es sit. So, that would be sitting down. I am, I am sit. sitting down. I am sitting. Mm -hmm. I am sitting down. Exactly. All right. Ernesto, what are you doing right now? Ernesto, I think he's not there. Carlos, are you there? I am lying in my bed. Still. <laughs> Todavía, Carlos? Yes. Okay. Hello. Yeah, I'm like, okay, okay. Hello. Okay, are, are you working today? Leo? I am washing my home. Hey, Leo, morning. How you doing? Um, Pareció Leo. Yeah. Aquí he estado. Lo que pasa es, yo lo he estado escuchando todo. No se preocupen. Yeah. Lo que pasa es que estaba haciendo limpieza en mi casa. Oh. Eh, lavando trastes, lavando la ropa, uniformes. Wow. Eh, Barrer, trapear, todo eso. Wow, ok, ok. Pues yo les estoy escuchando, sigan adelante y good, good. So, that, that, that's really cool that you are just, uh, that you are listening to us. So, thank you so much for that. All right, cool guys, give me one second here. I'm going to be showing just like some pictures and... Uh, and uh, to, to, guys, vamos a practicar un poquito. We are going to practice a little bit and... Uh, Solo como oraciones, right? ¿Qué es lo que está pasando con esa picture? Deme un momentito. One second here. Ok. Ok, ok. Ok, guys, necesitamos, eh, you know, practicar un poquito, tener el vocabulario. And para eso vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar, I'm going to show you, eh, una fotos por acá. I'm going to show you a picture. And uh, eh, vamos a describir qué es lo que está pasando con esas figuras, right? So we see the snake, for example. So qué está pasando? It is, I don't know, moving. It is eh, like todo lo que ustedes puedan contarnos solo con presente continuo. I am eating. My sister is eating. I am celebrating. So todo lo que podamos, right? And uh, for example, En la foto número uno voy a tener a Ever, Ernesto, Roland, Ronaldo, perdón, en Walter, right? La foto número uno, esta es su foto. This is your picture, guys. Todo lo que puedan con presente continuo, si no encuentran cómo decirlo, los compañeros le, le piden ayuda y uno de los compañeros le pueden ayudar y yo voy a estar por ahí. Eh, en la figura dos tengo a Joselito, tengo a Carlos y tengo a Lío. So this is your second picture, like, for example, si veo una credit card, so, ¿qué puedo hacer con esta debit card? Imagínense que están usando la ahorita, ya, yeah. so, ¿qué puede estar pasando? Oh, estoy pagando, ok, una deuda, estoy comprando algo, estoy llevándola al banco, um, La estoy devolviendo, right? So, todo lo que podamos. Si veo a Japan, por ejemplo, estoy viajando, estoy aprendiendo uh, japonés, estoy viendo películas en japonés. I don't know. Todo lo que podamos utilizando I am, right? Present continuous. Guys, los invito ahorita al grupo. Recordemos, grupo número dos. Esta es su foto. Y grupo número uno, eh, Ever. Ernesto, Ronaldo, and Walter. This is your photo. This is your picture. So, guys, tienen la foto? Ya le tomaron captura? Si ya tenemos la captura, vamos. Yo no tomé la mía. Ahorita se la comparto. There you go. Yeah, yeah, Roselito ya está por ahí también en el grupo, so guys, uh, let's join it. Thanks. Mm -hmm, you're welcome.
Vamos a practicar, guys. Let's go and practice. Hey, Cartagena, ¿qué hay que hacer? Uy, yo pensé que no había nadie ahí. No, tenemos que describir algo. Una imagen. ¿Qué sí, qué es lo que es? O sea, ponerle cosas, o sea, sobre, sobre qué uso lo podemos dar. Oh. Si no me equivoco, creo que la ardilla lo tocó. Dale, pues, empezá vos. De las, primeras, día, de las primeras figuras fue que nos tocaron. Empiecen, pues, yo lo escucho. Esa, cabal, esa primera figura. Imágenes. Las andí. Todas esas. Oh. Pueden decir, I am eating a watermelon. Repítalo, pues. ¿Cuál fue la que dijiste? I am eating a watermelon. Pero, ¿cuál, ¿cuál imagen estás diciendo? La primera, la sandía. First one, a watermelon. Mm -hmm. Repítalo, pues. That is a watermelon. Okay, so la idea es dar más ideas, right? Not only this one. So, ¿qué, qué pueden hacer con la watermelon? Imagínense that you got a watermelon. ¿Qué pueden It's hacer shaking. con ella? What can you do? Un batido de guaramalo. Exactly. Pueden hacer un batido, pueden comprarla, pueden venderla, pueden cortarla en pedazos, right? Eh, I don't know. La pueden regalar. So, I mean, es como todo lo que estoy haciendo, todo lo que puedo hacer con esta. Uh -huh. That is the one. Disfruti. So uh -huh. Abran su diccionario, open up your dictionary, o un traductor, lo que tengan a la mano. Si no saben la palabra, that's okay. Eh, para que entre todos vayan armando la idea, right? So that is the objective. So, ¿qué podemos hacer? Like, I am buying a watermelon. I'm selling a watermelon. I'm eating a watermelon. So, ¿qué más podemos hacer, guys? What can you do? Los dejo practicar un momentito. I let you practice y, y regreso luego si necesitan ayuda or, you know, just to make sure we don't have any questions. Voy a revisar el otro grupo. Cosa de ello. Ahí está mi sarseño, ya recording. Okay. Este, ahí hiciste las oraciones, Carlos. En eso estoy. Ah, si está relax el chavo. Vamos con todo. ¿Cuál es la...? Pues sí. ¿Cuál es qué? La, la, las, las fotos que... Los nombres de las... No fotos. les tomaste foto. No. No les tomaste. No, no las tomé. Ok, ahí ya se las puso ya mi sarseño. Ah, eso, eso iba a ser these ahorita. Are, are the, oh, but, but you got the pictures? Nos las puede compartir, no problem, para que ya las queden en el grupo. Cause, cause mm. Al yo salir, <laughs> when I leave, eh, ya no van a verlas tampoco. So, Carlos, si tiene la fotito, la puede compartir mejor. Ahorita. Eso, chavo. I'll stop sharing here. Solo que no, no sé cómo. 
está en la computadora o en el teléfono. En el teléfono. Ok, vayas a Zoom primero, a tu Zoom, y le da clic en el botón verde, Share Screen. Uh, sí. Está como en medio, de las opciones de en medio, el menú de en medio. Va a compartir. Sí, le va a dar clic en Share Screen o compartir. Cuando ya le dé clic en compartir, ah. eh, va, le va a aparecer como una pantallita donde usted tiene que seleccionar el qué es lo que quiere compartir. Puede darle clic en compartir pantalla y busca la fotito que tomó. Okay. Le parece como compartir el, el verde, ¿verdad? Primero, Carlos. Sí. Está en Zoom, sí, ¿verdad? Ah, ya comenzó a compartirla. Ok, está compartiéndonos. Sí. Nos está compartiendo su sí, cámara. Ahorita. Ajá, entonces ahora salga de ahí, deje de compartirla. Deje de compartir la cámara, ajá, y nos va a compartir donde dice foto. Puede compartirnos foto y nos puede compartir galería. Dice share whiteboard, cámara, pantalla, marcador. Nos puede compartir, si le tomo captura, solo foto y luego se va a clic en galerías. Me comenta si lo logra ver. Tiene iPhone, Carlos. O tiene Android. Es Android. Ah, vaya, bueno, entonces tendría que hacer la misma opción. Le tomó como captura, ¿verdad? Sí, pero nos está compartiendo su cámara. Ahí está. Ok. Y, eh, y Carlos, usted la puede hacer como, ajá, exacto, más grande. La like bigger, bigger, bigger. Eh, no se mira la imagen. Carlos está en la computadora, ¿verdad? Ahí está bien. Ahorita en el teléfono. Ah, está en el teléfono. Ah, mira. Vaya, eh, probemos otra forma, porque se nos puede compartir esta. Vaya, eh, deme un segundo. Ajá, es que... ¿Y de, de, dónde tomó, ¿De dónde tomó la foto? De otro teléfono. Oh. <risa> Vaya, permítame. Hagamos otra cosa. Let's do something. Le voy a compartir para que vayamos probando, right? <risa> Le voy a compartir la pantalla. Y tómele, no de otro teléfono, sino del mismo. De donde usted está con la clase. Uh, ahí está. Vaya, como una print screen, ¿verdad? Como una captura de pantalla. Yes. Bueno, ahora hagamos el mismo proceso, pero ahora nos va a compartir directamente eso para que es más fácil. Uh -huh. Le da siempre un clic en compartir pantalla. Luego se va donde dice foto. 
y luego váyase donde dice galerías. Ahí está. Eh, ahí está. Ahí está, súper. Ok, exactly, exactly. Es más fácil así, con el mismo teléfono. Uh -huh. okay. ok, guys, vaya, ahora sí. Vamos a describir como qué es lo que está pasando acá. Por ejemplo, eh, la primera es un dress. ¿Qué puede estar pasando? Como estoy comprando un dress para alguien, estoy vendiendo un vestido, el de mi esposa, I don't know, el de mi hermana, porque quiero dinero para Navidad. I don't know, guys. Invéntense algo, all right. Es like, ¿qué está pasando? Right? I am washing some clothes, I'm buying, o estoy poniendo un negocio, I'm having a business, etc. Con present continuous only. Tenemos cinco minutitos. You got five minutes. Uh, Vaya, vea para acá. Ok, guys, podemos empezar a compartir. You can start sharing ideas. That's ok. Pueden decirles en voz alta y pues entre las tres van armando, right? ¿Qué es lo que está pasando? What is going on? Practicamos un momento, guys, en voz alta y los veo en a couple of minutes.
Hello, hello. Hi, guys. ¿Cómo les está yendo? Ya casi termina. Hi, Walter. ¿Cómo les está yendo, guys? Ya casi termina. Are you almost done? ¿Ya iniciaron? <laughs> Did you start? Yes. Papi. Papi, vos también. Did you, you practice a little? Herbert, Ronaldo. Hola. Hi, Ever. Hola. 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 O necesitan más tiempo, guys. Do you need more time? Creo que algunos ya van de camino, right? So some of you are going back, are going to, to the workplace. Yo termina. Okay. Done. All right. Okay, I, I think we're good then. So, denme un segundito y ahorita regresamos. So let's just go back there. Okay, guys, so thank you so much for coming back. Gracias por regresar. 
uh, we were like practicing qué es lo que está pasando with some of this, right? Some of the pictures para que podamos desarrollar más vocabulario. So help me guys con la foto número uno. Help me with the first one. What do you have in this one right here? So guys, en la foto uno, ¿qué está pasando con la watermelon? What is going on? Anybody? They trying to sell a quarter of watermelon. <laughs> okay, he's trying to sell a to sell a quarter of watermelon. Okay. Uh, ever what else? Ever is not there. I guess he is still on his way to work. Uh, Ernesto, what else, Ernesto? Rolando, what else, guys? Carlos, what else? What else is going on? Leo, what else is going on here? Pastelito, what else? Creo que están ya de camino. Guys, van de camino a su trabajo? Are you going on your way to work? Ya van de camino, Joselito todavía no, ¿verdad? No yet. Joselito, no sé si yo le pagué el audio. <ríe> I don't know if I turn off your audio. Ahí está. Joselito ya va para su trabajo. No, no yet. No sé si me estoy quebrando, guys. Can you hear me? Yo lo escucho okay. loud and clear. Great. Thank you. Thank you for the confirmation. Well, me imagino que los demás are on their way to work already or are they taking a shower? So with the first one, you're totally good with this. So they are trying to probably sell some watermelon. Joselito, the girl, ¿qué me puede decir de la niña? What can you tell me about the girl? She is smiling. Yeah, I like her. She is smiling. Exactly. What else? ¿Qué más? It's the snake is ready to bite. Okay, the snake is getting ready to bite. All right. What else? She is very happy. The girl. Okay, the girl is very happy. Yeah. Pensé que la snake. <laughs> I thought a snake. Está riendo. Uh, no, no, no. Super bien. Yeah, the girl is ready to. It's happy. Uh, yeah, you're good. You're good. Es que mi, mi, mi mente estaba en la, la, la snake. <laughs> so I was like, wait, okay, okay, okay. Uh, with the camera, guys, ¿qué pueden hacer con la cámara? What do you think you're, you can be doing with the camera? <laughs> yeah, take pictures, okay, great. And the balloons? Uh, the balloon is ready for the party. Yeah, exactly. getting ready for party. a party, celebrating, right? Celebrating birthdays, uh-huh. And the church? Um, I'm going tomorrow to the church. Ah, very nice, okay, good. So you can go to the church, Carlos, ¿qué más? Joselito, ¿qué más, chicos? I think we are good with this. What about la segunda parte? What about these ones? I am, I am buying, buying a dress for my girlfriend. Oh, very nice. I like the color. <laughs> okay, so you're buying a dress 
What about the squirrel, the animal? The squirrel is somebody. The squirrel is? Somebody. Oh, somebody, como tomando el sol, right? Sunbathing. Yes, yes. Oh, sunbathing. okay. Yeah, nice. ¿Qué más está haciendo el squirrel? What is the squirrel doing? She's have a uh, dress pretty. Oh, okay. So the dress is pretty, yes. And the second, the squirrel. What about the squirrel? The ardilla? La ardilla. I think that a squirrel is a spying, maybe. Quizás está espiando algo, so probably it's a spying something. Uh, trying to find food. Trying to find food, all right. Está buscando comida. It's like trying to find food, all right. What about, guys, what about the credit card? What ideas do you have with the credit card? Buying the supermarket with my, with my card. Yeah, nice. I'm buying in the supermarket. Okay, I'm like paying. I'm still paying, right? I'm paying. Yes. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Anything else? That's very good. Okay, and the soul. What about the soul? Oh. I wanna cut the branches with a saw. Okay, okay. So kind of you need it uh -huh, to cut to cut a branch. All right. So that would be a saw. And Japan. I'm watching one Japanese movie. Okay. A Japanese um, movie. Yeah, nice. I'm watching a Japanese movie. All right. And the and this one, the rocks. Uh, the city from Japan is very low. Uh, okay, so the visit to Japan, you said. I'll go to the beach to collect stones. Oh, very nice, especially the Tunko Beach, right? <laughs> so you can find a lot of rocks there. Okay, cool, guys, very nice. Let's just move on a little bit with the last part of unit number five, right? That is talking about different cities and international songs. So for this one, el ejercicio que teníamos says talking about the time. So vamos a hablar un poquito de tiempo. Guys, eh, ¿tiene familia en otro lugar? Do you have family in other countries? No. Friends, family? Joselito, do you have family in other countries? Yes. Where? I understand. Where are they? Where? Estados Unidos, where is? USA. USA, yeah. ¿Quién está en USA? Who is in USA? Who is he? Who, your brother, your sister, your children. Who is yeah. in USA? Tía. Oh, your aunt. Okay. Uh -huh. So your aunt. Eh, ¿Sabe cuántas horas de diferencia hay en el estado que está? Mm. Or, ¿A dónde está ella? Where is, where is she? Los Ángeles. En Los Ángeles. City Angeles. Well, lo que pasa es que acabo de ver eh, la daylight saving. Y acaba de cambiar la hora, right? So the time just changed. So let's investigate Los Angeles. Los Angeles is minus two hours. Minus two. Right now in Los Angeles is 914. Yeah, so that's minus two. Okay, great. So it's 9 a.m. in the morning, okay. My best friend is in England. So in England, it is uh, England time. Let me check. 
It, oh, in England right now, it is 5 p.m. So, 11. So it's almost five hours, five hours, uh, like difference. Okay. What about you, uh, Carlos? No friends, no family, nobody? No. In other countries? No, no. no, nobody close. Okay. What about you, Walter? Where is your, your friends or family? My aunt is in Boston, Massachusetts. Uh, it's uh, about 12. Boston, yeah, one you're right. Before. Exactly, that's around 12. All right, so one hour after. Okay, that would be an hour after. Yeah, right. yeah, like one hour after. Okay, so we have here like different time zones. So depending on the country, time changes a little bit, right? So we are going to check the time a little bit. It was... Let me share the sound. Well, practice a conversation between go. two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? All right, guys. So Hello? let's check it out. All right. So the person was in Sydney, right? And the other person was in Los Angeles. So different like time zones, right? And uh, yeah, so the person is pretty much just like waking up. And uh, they say like, oh, I'm at a conference there and it was 10 p.m. And in the other place, it's like four o'clock in the morning. Imagine different times, definitely. All right, so we are going to practice these uh, like times. Okay, first we are going to just practice the time and then we'll go ahead and check it out and complete the conversation. So guys, cuando estamos hablando de like, no solo hora, son los horarios, sino de la hora en sí, there are a couple of ways, right, to talk about it. So for example, I'm going to just write some here and you can help me with this one, okay. So there we go, all right. So the easiest way, como leer la hora, guys, is the following. Vamos a dividirlo en dos partes. Yeah, so tenemos las horas completas que son like 1, 2, 3, 4, 5 p.m., etc. So utilizamos o'clock, right? Like it is uh, 10 o'clock. Y vamos a utilizar it is para mencionar la hora. It is 10 o'clock, it is 11 o'clock, it's noon, it's midnight. So para las horas con 15, 15 normally is 15, right? 15, pero también le puedo llamar en... A quarter, right? Guys, repitamos, please. 15. 15. In a quarter. In, in a, a quarter. quarter. Ajá, como in una quarter, right? In a quarter, exactly. <laughs> so, uh, de hecho, nosotros decimos una quarter, pero es in a quarter. Mm -hmm. quarter. Yes, a, co a quarter. Now, tenemos los 30. Podemos decir 30, right? Que es lo más común. 
pero también le podemos decir en ajá. En ajá. O sea, repitamos esto. 30. 30. 30. En ajá. 30. En ajá. En ajá. En ajá. Ok. Now, tenemos el 45. So that will be 40. 40. 45. 45. Ok. Well, se oye un buen musicón, guys. <laughs> Pero si le podemos bajar un poquito, that would be nice. Ok. Ya me siento como que, ok, I, I need to go dancing. <laughs> ok. So, guys, what time is it? ¿Qué hora es ahorita? What time is it? So, it is. ¿Qué hora es, guys? 11.21. 11.21, exactly. So, that would be 11 Ay. and 21. Uh -huh. O 21 past 11. Very good. So 1121, así como tal, o utilizo la palabra past. Very good. So it is 11, well actually son 21 pasada las 11. So it is 21 past 11. 21 past 11. There we go. So. Si yo quiero decir, por ejemplo, imagine que ya estamos hablando de que ahora se levantan, que ahora se despiertan, que ahora trabajan, etc. So, what time do you, what time do you work? Guys, ¿a qué horas trabajan? What time do you work? ¿A qué horas empiezan a trabajar? What time do you start working? Y para la hora bueno, siempre I, vamos a decir, yeah. ajá, at. So, at. Uh, Carlos, what time do you At start one working? And uh, one and a half. Okay, so one, one and a half. Uh, Joselito, what time do you start working? ¿A qué horas comienza a trabajar, Joselito? What time do you start working? Hora mm oficial. -hmm. Una y media. Una one and a half. Okay, so one and a half. Carlos, one and a half. Walter, what time do you work? One and a half, right? No, yo creo que iba de camino, dijo. Eh, Ernesto, ¿a qué horas trabaja Ernesto? What time do you work? Una y media. In English, Ernesto. <laughs> One and a half. Trabajar. One and a half. One and a half. Okay. <laughs> okay. Now, cambiamos un poquito this word. So, what time? What time do you wake up? ¿A qué hora se despiertan? What time do you wake up? Eh, cuando vamos a hablar de como nuestras actividades diarias, siempre le vamos a poner at. So, at 7 a.m., at, at 7, at 8, siempre le vamos a poner at cuando estamos hablando ajá, de a qué horas hacemos una actividad específica. Por ejemplo, I wake up at 7 a.m., right? So, I wake up at 7 a.m. Guys, what time do you wake up? ¿A qué horas se despiertan? What time do you wake up? 7 a.m. Really? Nine. ¿A las 7? 7 a.m. 9. 7? I woke up at 10 a.m. 10 a.m. Okay. Well, what, what about the rest of you? Carlos, 7 a.m. 7 a.m. ¿Por qué se levanta tan temprano? Why do you wake up early? Uh, I don't know, sleeping. No more. Okay, you cannot sleep anymore? Okay. Joselito, what time do you wake up? ¿A qué hora se despierta, Joselito? What time do you wake up? Five. ¿Por qué, Joselito? Why? Dejar a mi esposa al trabajo temprano. Ah, every day. Mm -hmm. Wow, okay. So, in what time do you 
What time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿A qué hora se duermen? What time do you go to bed? So I go to bed at... A las tres. I go to bed. Okay, dígame en inglés. I go to bed... Three. Ajá, three. I go to bed at three in the morning. Wow, very late. Okay, kind of late. So guys, vamos a trabajar un poquito con preguntas. Vamos a armar preguntas sobre a qué horas hacemos diferentes actividades. What time do you... Esto no lo van a cambiar, right? What time do you? Solo vamos a agregarle, vamos a cambiarle la siguiente. What time do you go to bed? What time do you wake up? What time do you have breakfast? What time do you have dinner? What time do you see your family? Yeah. So, ¿a qué horas va a comprar cosas? What time do you... Um, I don't know, no. stay in your house, for example. Guys, les voy a dar solamente un par de minutitos. Escríbanlas, please. Write them. Ahora sí, escríbanlas. Compártenmelas en el chat, si es posible. Share them in the chat, right? Para que las podamos ver también. So we can look at them. What time do you? Eso no lo van a cambiar. ¿A qué horas haces different activities? So guys, let's go. Let's do it. Write them down, write them down, please. I'll give you two more minutes, guys.
Ah, que no le pueden hablar, no, que ya fue. ¡Ey! ¡Mamosa, me llamé mamosa! ¿Quién dice mamosa? ¿Qué dice mamosa? ¿Qué I'm sorry, estaba hablando en mute. <laughs> okay, chicos, están listos. Are you ready? Is everybody ready? We're ready. Perfect, perfect. Quiero escuchar sus preguntas, guys. I want to listen to your questions. Hagan las preguntas. Ask the questions. What time you beginning of work? Oh, I begin work at... Um, at 7 or at 8 a.m. every day. Okay. What about you guys? Ernesto, I'm reading your, your question. What time? <laughs> I like the Spanglish. What time you're le te levantas? Creo que era como te, te despiertas, right? Te levantas. Okay, what time what do time you wake you, up? What time you think you can finish this class, the last class? Uh, actually, I have to finish <laughs> the last class at 12.30, at 12.15. So 12 and a quarter. I gotta finish that one. Okay, so Ernesto, tell us. Ronaldo, tell us. ¿Qué preguntas tiene? Carlos, go ahead, ask us questions. Marvin, hey Marvin, great to see you. Joselito, tell us your questions. Go guys. ¿Qué preguntas tiene? What questions do you have? What time? ¿A qué horas? Carlos, do you have questions for us? Joselito, questions for us? Bueno, a la hora que me duermo no tengo hora fija de dormir. Uh -huh. Puede hacernos preguntas. Puede hacernos preguntas. That's okay. Carlos. What do you do to take a shower? Okay, what time, right? Hágale la pregunta a Ronaldo. What Hi, time? Ronaldo, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho. Perfect. Hágale la pregunta a Ronaldo, please. Ronaldo, what time? What time do you take? Do you take a shower or do you do? No, do you, say? Do you take? Está súper bien. Mm -hmm. What time do you take a shower? What time do you take a shower? Mm -hmm. ¿A qué hora, Rolando? O oh, Ronaldo, yo sigo con Rolando. <laughs> ¿A qué hora es? What time, Ronaldo? Me preguntó a qué hora me levanto o algo, no lo entendí muy bien. No, es que eh, eh, pídale que se lo repita. Can you repeat? Can you repeat, please? Can you repeat? Okay. Carlos, can you repeat it? What time do you take a shower? What time do you take a shower? Mm -hmm. So, Ronaldo? Que no sé ni qué me está preguntando. No, exacto, vaya. Estamos practicando ahorita la hora, right? What time? Cuando usted escucha what time, es porque le pregunta de la hora. Entonces, escuche la pregunta one more time. Can you repeat it, please? What time? 
What time? What time? What time? What time? What, what, what time? Do you take a shower? What time do you take a shower? So, ¿Cuál es la pregunta? What time? No le ponga atención solo a lo que a la actividad, right? Le pregunta de take a shower. What is the meaning of take a shower? ¿Qué significa? What, what o sea, is that? ¿Qué horas? ¿A qué horas toma un baño? Exactly. ¿A qué hora se baña? What time do you take a shower? What time, Ronaldo? Pues hay a las 7. Okay. Puede ser solo la hora, pero how do you, ¿cómo se dice 7? How do you say 7 in English? Seven. Okay, yeah, seven. So, Ronaldo? Ronaldo, repitamos. Sí, sí. At? At? Seven. Seven. Super, ahí está. Okay. So, eh, le, le tiene, es fácil ponerle atención. Well, primero, what time, hasta qué horas. Entonces, solamente es como de ponerle atención a la actividad, right? ¿Qué es lo que me está preguntando de actividad? Ok, ok, ok. Uh, Ronaldo tiene preguntas para nosotros. Do you have questions for us? Preguntas para... Uh -huh. Escribe preguntas. Para usted o para los demás. Ajá, para cualquiera. ¿Tiene preguntas con el what time? ¿Escribió alguna pregunta? No. No, no he escrito nada. Ok, that's all right. Joselito, ¿tiene preguntas con what time? What time, what, what time do you go to bed? Ok, very good. Preguntémosle a... Let's ask... Walter, are you there? What time do you go to bed? Ok, ¿qué le preguntamos? Ernesto, ¿está por ahí? Probably not. Marvin, ¿está por ahí? Ok, Ernesto, ¿está there. So, preguntémosle a Ernesto, Joselito. Let's ask no. Ernesto. Yes. Go to bed. Ok. Repítame, no escuché. Uh, uh, What uh, time do you uh -huh. go to bed? Yes. Aquí las te acuestas. Uh -huh. Ernesto. Ten. 10 a.m. o 10 p.m. 10 a las 10. A.m. o p.m. Eh. A.m. o p.m. 10 a.m. o 10 p.m. En la mañana, a las 10 de la mañana o las 10 de la, de la noche. So 10 a.m. o 10 p.m. So 10 10 p.m. Ernesto, let's repeat it. 10 p.m. 10 p.m. Mm -hmm. So, como las 10 p.m., right? 10 p.m. Okay. Yes. I mean, I'm asking porque algunos sé que se van a dormir como ya hasta la mañana. Entonces, that's why. Nice. What else? Guys, ¿quién más tiene preguntas? Carl, eh, Ernesto, escribí preguntas. Excuse me. Yes. Me voy a escribir. Vaya, Joselito. Gracias. Thank you. That's all right. Y se baña. <laughs> <laughs> okay, okay. Now, Jose Lito, enjoy it. That, that's all right. Okay, guys. Uh, let's check it out. Yeah, ¿qué más tiene preguntas? Who's got questions? Let me ask Carlos. Carlos, what time, what time do you get to your house? What time do you arrive to your house? Uh... 11 p.m. 11 p.m. Okay. Ernesto, what time do you leave your house? What time Hello? do you leave? What time? Mm -hmm. Es como la pregunta que usted acaba de escribir. What time do you leave? What time do you leave your house? 
Love Your Home. Esa parte no la entiendo. La, la otra, un one time, sí, porque qué horas. Uh -huh. ¿A qué horas? Eh, o... eh, Leamos su ejemplo, please. Read your example. El que, acaba, el que acaba de postear en el chat. Ya. Yeah. O sea, que dice que a qué hora salen del trabajo en español. Okay. ok, ok, ok. ¿Cuál es el verbo que utilizó para salir? ¿Cuál es el verbo? Ajá. Utilizó una palabra, cuando escribió su ejemplo, utilizó una palabra que es salir. ¿Cuál es la palabra salir? No. Me acaba de, de traducir Job. su ejemplo. Job, ajá, Job es el trabajo. Leven. Exacto. No. Leave. Uh -huh. Se pronuncia leave. Ok. Now, okay. escucha mi pregunta. What time do you leave your house? ¿A qué hora? Ajá. ¿Algo? Ya. Yeah. ¿Del trabajo? Your house. Your, your house. What time do you leave your house? No, not the work, but your house. What time no do you leave? Uh, ¿qué, es, ¿Qué es house? What is, You got the idea, Ernesto. No, no se me bloquee. What is house? Okay, house. What is the meaning of house? What is the meaning of home? Guys, ¿alguien le quiere ayudar a Ernesto? Do you want to help him? Yeah. House, home. Se le acabo de escribir acá en el chat para que le quede guardadita. I just wrote it there. <laughs> Home, como la casa, right? ¿A qué hora sale de su casa? What time do you leave your house? ¿A qué hora sale? What time do you leave your house? Ernesto se me mutió. You're mute. No. <laughs> ahora sí, ahora sí ya la escucho. So, a las 10. A las 10 sale a su casa. Ok, dígamelo en inglés. So, at. Yes. 10. So, uh, 10. Me cuesta. Repita conmigo, that's why. Solo repita conmigo. 10. ¿Cómo se dice 10? How do you say 10? Recuerda saber los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. So, ¿a qué hora sale de la casa? What time do you leave your house? Solo decimos la hora, right? Permítame, solo le comparto mi pantallita here. Guys, no, no, no se me bloqueen, don't worry. Solo le voy a agregar, I'm just going to add. Solo digo la hora, right? Por ejemplo, si son las nueve, so ten. No se escucha, se escucha bien trabado, con distorsión. Hasta me sacó. Oh, okay. Guys, me escuchan. Can you hear me? Me estoy quebrando. Am I breaking? Hola, hola, chicos, me escuchan. Can you hear me? Hi, teacher. Good morning. Hey, Rolando, good morning. How yeah. are you? Sorry, sorry, my teacher. I, I work, work uh, right now. Ahorita está trabajando. Are you working right now? No, I come in. Uh, right now, my house. Uh, oh, acaba de salir. No, yes. Uh, salir del trabajo, acabo llegar salir a la del trabajo. <laughs> sí, acabo. Oh, acabo de llegar wow. A... Me intenté comunicar en, la, en el trabajo, pero no pude con los datos. Oh, no worries. No te preocupes, Rolando. Great to have you. Siempre es bueno tenerlo por acá. No problem. Estamos practicando un poquito de la hora. We are practicing just time a little bit. So, guys. Um, okay. 
Let, let me write it here para, para que you no know, nos vayamos guiando a little bit, right? So normally contamos del, del uno uh, hasta el doce, que es lo más fácil. That is the easiest part. So give me one moment. Mm -hmm. So we got five. Right. Five. We got six. We got seven. We have eight. We have nine. We have ten. We have 11, right? So 11, and we have 12. Okay, the, perdón, decíamos anteriormente que la única diferencia es o utilizo AM o utilizo PM, como en el alfabeto, AM and PM. Si es en la mañana o si es en la tarde. Si la hora es exacta, voy a utilizar o'clock. One o'clock, yeah? So two o'clock. 3 o'clock, 4 o'clock, 11 o'clock, right? Que es como la hora precisa. Si fuera, por ejemplo, la 1 con 10, digamos, pero es en la tarde, so, ¿qué vamos a utilizar? Well, ya no necesito o'clock. Solamente 1, 10 p.m., ¿ya? Yeah? O si fuera por la mañana, so 1, 10 a.m., right? Uh, si, por ejemplo, es la 1 con 15, Guys, ¿cómo decíamos 15? How do you say 15? ¿15? ¿Cómo leemos 15, chicos? How do you read 15? 15. Yes, very good. There we go with 15. Pero hay otra forma yeah. también que era. Secar, no dice secar. No. En a quarter. Yeah, so in a quarter. Si es la hora, pero con 30, right? If this is con 30, vamos a poner acá las dos y media. So 2 y 30 is 30, right? So 2.30. Pero si pusiéramos de otra forma, that would be in a half. Right? So that would be in a half. So guys, vamos a utilizar esto como nuestra eh, guía here. And for example, okay. So I got this one. So Ronaldo, ¿qué hora es esta? What time is it? Um, 40, Primero 420. Leo el, leo el primer número, 4. Ajá. 420, yeah, yeah. exactly. 420 y luego? PM. Yes. PM. Yes, yes, exactly, exactly. I got this one, for example. So, ¿qué hora es? What time is it here? Yes, it's 5 10 a.m. Very nice. Okay, there we go. Ernesto, I got this one. What time is it? Uh, here, what time is it? Creo que Ernesto se levantó. Carlos, Carlos, what time is it here? Marvin, Leo, creo que ya van de camino, right? So I'm going on the way, I think. Okay. Hola, hola. Eh, sería 10, 10, 10, 34 a.m. Mm, exactly. 10, 34 a.m. There we go. Yeah. Eh, so I got, for example, digamos que esta es la hora. This is the time that we got. So what, what is the time? What's the time here? La última, perdón, the last one. What's the time? Uh, is it 11 and, and a half a.m. So there we go. So 11.30 or 11 and a half. Uh -huh. So 11 and a half. That, that's the way, that's the most common one. Ahora, para las 12, for 12, guys, yo sí puedo decir eh, las 12 como 12, 12. Pero en inglés bueno. hay formas de decirla al mediodía, por ejemplo, y medianoche, que es mucho más fácil. Por ejemplo, noon, que es al mediodía, right? And midnight, que es por la noche, la medianoche. So, no es necesario que diga 12, puedo quitarla y puedo decir, por ejemplo, yo tengo el almuerzo al mediodía. So, I eat lunch at noon. Or I can say, for example, salgo del trabajo al mediodía. I finish work 
at noon. O llego a mi casa en la medianoche. I go to my house or I arrive to my house at midnight. Entonces, eh, eso es como una de las pocas eh, números que sí tiene otra forma de leerlo as well, que es diferente. So noon and midnight. So guys, eh, Ronaldo, no, I mean, let's go with Rolando. <laughs> Rolando, oh, okay. what time do you work on Saturday? What time do you work on Saturday? Uh, in the morning, um, uh, um, uh, 3, 30, 3, 45, go on my work. Wow, really early. So 3.30, 3.45. And what time do you finish? Um, oh, uh, 11 30. Uh, 11, 11, 11 30. 11, 11 30. Today, what time yes. did you finish today? 11 30. Yes, yeah, but today. 11 30 or 11? Yes. Uh, 11. 11. Wow. Okay. So, what time do you take? What time do you wake up? What time do you wake up? I'm sorry. What time do you yeah. wake up? Uh-huh. In my car? Mm -hmm. Like, like, wake up, get up. What time do you... Oh, okay. Carlos, eh, tiene que salir. So, I got eh, this one here. So, wake up. <clears throat> wake up or get up. ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se levanta? What time do you wake up? Or what time do you get up? ¿A qué hora se despierta este día? What time do you wake up today? Uh, for me, teacher? Yes, for you. <laughs> sorry. Oh, oh, sorry, sorry. Uh, yes. Uh, uh, Tori. Tori, you know. Tu, tu el, tori, uh, tu el, forty five. Two thirty, a las dos de la mañana. Two thirty. Yes, yes. Wow. Okay, very early. Super, super early. All right. Thank you. Thank you for that. Okay, guys. Almost noon time. Ah uh -huh. I know, I know. Normally, nuestra clase eh, lo vamos a terminar a las quince, right? Por los quince minutitos del break. Guys, eh, tenemos una última actividad. We have one last activity here. And so para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar un poquito de vocabulario de lo que hemos visto este módulo. So guys, eh, no sé si se recuerdan de este juego. Do you remember the game? ¿Alguna vez lo jugaron? Did you play this? No. Ok. <laughs> guys, ¿alguien lo recuerda? Do you remember it? I don't. You don't? Okay. Okay. So, le llamamos eh, The Alphabet Game, como el juego del alfabeto, right? Vamos a revisar un poquito de vocabulario. So, please, les voy a pedir que busquen una paginita, un cuaderno, right? Un lápiz, un lapicero, anything. Y vamos a hacer como los cuadritos. Vamos a hacer... Ah, oh, bachillerato, stop. Ajá, The Alphabet Game. Yes. It's exactly las mismas reglas, the same rules. It's okay. In, in Spanish and in English. Mm -hmm. So, tenemos the letter, tenemos the country, we have here food, tenemos adjectives, tenemos verbs, tenemos objects, y acá al final tenemos tora, all right? So, one, two, three, four, five, six, seven. Son siete columnas que vamos a hacer. We are going to make seven columns. Me avisan cuando ya están listos. Let me know when you finish. Yo 
me regalan confirmación, chicos, cuando ya estén listos. Let me know. ¿Y eso? Okay. Chicos, ¿están listos? Are you ready? Yes. Yes, ok. Thank you, Ernesto. Me regalan confirmación, please, para saber si ya están listos. Ya no, no se olvide que como... Okay. Eh, Rolando, ¿tiene dificultades? Uh, sí, eh, la imagen, pero... Ah, ok. Eh, si es su teléfono, como cuando usted va sí. a bajarle el brillo, eh, dele... Ok, desliza el dedo como desde la parte de arriba, como cuando va a ver la hora, right? Desde sí. arriba hacia abajo y le va a aparecer un icono pequeño que dice Zoom y le da clic ahí y le va a aparecer otra vez la imagen. Desliza el dedo desde arriba hasta, hasta abajo, right? Como cuando va a bajarle el brillo o va a revisar las, las configuraciones. Oh, ok. Uh -huh. Y ahí Voy está. Ahí dice yeah. Zoom. Ya, yeah. ok, perfecto. Okay. Yeah. Super bien. Yeah. Bye. Oh. Eh, Ernesto está listo. Ronaldo, Rolando, yes. ¿están listos, chicos? Leo, yes. are you ready? Ok, Walter, ready? Ready. Ok, perfect, perfect, perfect. Marvin, ready? Eh, no sé si Carlos ya está listo. Creo que Carlos ya se iba. Ok. Ok, guys. So, le, les explico like, super quick cómo lo vamos a jugar. Es bastante fácil. Pero todo el vocabulario tiene que ser en inglés, right? So, with the letter, les voy a decir, por ejemplo, una letra. Let's begin with letter A. Vamos a comenzar con esta letra first. So, en todo tiene que ser co iniciando con la letra A. No se vale Spanglish. No puede ser ninguna palabra en inglés o español. You know? For example, country. Me pueden decir un país. Can you tell me a country with A? Un país que empiece con A. A country that starts with A. Argentina. Oh, okay, Argentina. ¿Qué más? Argentina. Alemania. Pero Alemania es in español. <laughs> so no, no cuenta. It has to be English. Um. Argentina, otro país, any other country? Asia no, ¿verdad? Asia sería el continente. Ajá, so no. No. Uh. But we have, for example, Argelia, right? Eh... Let me think, Saudi Arabia, uh, only Argelia, from America, I think it's only Argentina. Okay, ne let's move on. Food, can you tell me something? Una comida que comienza con A, que sea inglés, English? Apple. Okay, apple, perfect. Adjective, un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que me describe, right? Que describe personalidad o algo físico. Algo So, ¿qué adjetivo se les ocurre? Generous. Oh, pero generous comienza con G. Tiene que comenzar con A. Tiene que iniciar con la misma letra, with the same letter. Hi, Marvin. Hi, Marvin. Ok, creo que se le fue el, el lapicito. Ok. So, un adjetivo con A. Thank you.
Puede ser, por ejemplo, angry, right? Puede ser attractive, puede ser, I mean, cualquier letra, cualquier palabra que comienza con esta letra. Un verbo, guys, con la letra A, A, a verb, A. Peter. Uh, can you repeat, Ernesto? Speed. Uh, pero debe de iniciar con la letra A. Ok. Es un verbo. Uh -huh. Hi, Marvin. Morning. Árbol. Hi, árbol. Árbol, pero es que tiene que ser un verbo, una acción. Oh. Ok, ok. En <risa> inglés. A mí súper bien, pero tiene que iniciar con... Ajá, con un... Oh, pero sí puedo escribir en objeto un árbol. So that's okay. Ay, pero es español. No se puede. We cannot do that. Ok, verbo, guys. Necesito un verbo. En inglés tenemos, por ejemplo, preguntar. Ask. Tenemos responder. Answer. Right? Tenemos... Um, llegar. Arrive. Ok. Bueno, por an object. Un objeto que comience con A. Okay. Armadillo. Arm, okay, armadillo, sí, armadillo. Okay, yes, armadillo. That's okay. No es un objeto, un animal, pero igual funciona. So that works. Entonces, lo que hacemos, guys, is the following. Si escribieron algo y nadie más tiene lo mismo, se lleva 10 puntos. Por ejemplo, si yo tengo Apple y todos escribieron Apple, son 5 puntos. Uh, solamente van a escribir ustedes una acá para darles ejemplos, right? Imagínense que tengo Angry porque nadie más lo escribió, Ask, pues varios lo dijeron, y Armadillo, tengo 10. Entonces, here in the total sumamos los puntos. 10, 10, plus 5, plus 10, plus 5, plus 10. 15, 25, 30, 40. So my total is 40 points, all right? Y ese es el total. Eso es lo que vamos a jugar, guys. ¿Están listos? ¿Are you ready? ¿Are you ready? Yes. Ok. Ok, perfect. Les voy a dar la letra, guys. Pueden utilizar su diccionario si quieren, pero remember, no puede ser Spanglish. No Spanglish permitted. Esa es la última actividad, guys. Así que, please, let's start. Let's begin. Number one, letter B. Letter B. Tienen un minuto, guys. Tienen un minuto para completarla. Abran su diccionario, abran su traductor. That's okay. Pero tiene que ser in English. Les voy a dar un minutito. One minute. One minute. Mm. Poner letra K. Con la de, con la de con B. Con B. Un minutito, you got a minute. You can open your dictionary. You can check your translator. You have 20 seconds. Ten seconds. Go. Time's over. Time's over, everybody. So let's go ahead and let's check. All right. Country. ¿Qué tienen en country? What do you have? País, guys, country. Nadie tiene país. Nobody has a country. Brasil. Okay, Brazil. Yes. Alguien más? Anybody else? Yeah. Ernesto. <laughs> país. Rolando. Ronaldo. Mm -hmm. Okay, Brazil. Alguien más tiene otra cosa? What do you have? 
And the country. Uh huh. What do you have in country? Uh, Brazil. Okay. Oh, let me. Okay, let me. Isma, the same. Now, in food, ¿qué tienen en comida, guys? What do you have in food? Bread. 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 Okay, bread. ¿Qué más tienen? What do you have? Food. Anybody? Banana. 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 Okay, you got banana. All right. Ernesto, what do you have? Leo, what do you have, guys? Bread, banana. Okay. Eh, adjectives. En palabras que describen. What do you have? Bad. Bad. Nice. ¿Qué más? What else? Nobody else? Yo. Beautiful. Okay, beautiful. All right. Yeah, very nice. Leo, ¿tiene algo más? Do you have anything else there? Marvin. Okay, pueden abrir su micrófono, chicos. Eh, verbs, ¿qué tienen en verbs? Un verbo que comience con B. Do, do. Yes, dígame, Which? Vena. Can you say that again? Can you repeat? Beat. 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 De, de como de golpear a alguien, ok. Ajá, uh -huh. sí. Ok, Ernesto, can you repeat? Venado. Oh, pero venado en inglés es the... deer. Ajá, y ese comienza con la sí. letra D. No, no funciona acá. Ajá, tiene que comenzar con B. Uh -huh. En object, guys. ¿Qué tienen en objeto con B? With letter B. Boat. Boat, nice. Ok, what else? Uh, boots también, botas. Yeah, boots as well. So, boat, boots, all right. Okay, I think we got it. All right, guys. So, escriban acá, like, cuántos puntos tienen. Brazil, for example, si alguien más lo tiene, you got five. Eh, bread and banana, no escuché más, así que diez para cada uno. We got ten each. Ah, uh, en países estaba Bulgari. Yeah, in countries tenemos más. We got Bulgari, pero... Belice. Belice. Exactly. No, yes. Joselito, Joselito. Sorry. Belice. Oh. <coughs> Joselito ya regresó. No, yo creo que Joselito iba de camino. Creo que fue Ernesto, right? Yeah. Es la botella. Yo fui. Yes. Ok. So, la idea yes. es como ir revisando porque si tienen repetidos, le damos cinco puntos, sí. right? Mm, si tienen Belice, 10 puntos. So you got 10. Bad and beautiful. Si tienen el mismo. ¿Alguien tiene el mismo? No. Para darle 10 puntos. Beat, no escuché no. otro verbo. Así que le damos 10. Y en bot, si tienen boat, nos indican. Pero creo que no escuché a nadie más. Así que we got eh, 10 points for boat. Ok. Entonces la idea, guys, es sumar como todos los que tienen acá. En los que escribieron algo, right? Si no tienen nada, pues no hay problema. Guys, estamos listos para el último. Are we ready for the last one? Vamos con una letra más. ¿Listos? ¿Ready? Ok. Ready. Perfect. Let's go with the next one. Letter C. Letter C, guys. Vamos con la última. Sí. Yes, letter C. California. Tienen, tienen un minuto, wait. <laughs> Permítame, tienen un minuto, guys. Un minuto para terminarla. You have a minute. Um, Colombia. Um, no, Canadá. Wait, no nos pueden decir. Tienen un minuto. <laughs> Hasta que terminen, until we finish. One Sorry. Minute. It's Sorry. okay, it's okay. You got a minute. It's okay, you have a minute. <laughs> Sí. No cambia. Te pregunto qué comida. 
Comida. No. No, ni mierda, nada, yo. Hay que llamar al chamán. And guys, time is over. Se nos acabó el tiempo. Ahora sí podemos revisarlas. Now we can definitely check them together. So, ¿qué tienen por país? Creo que por ahí escuché Colombia. So, yeah. ¿Qué más tienen? What do you have? Canadá. Canadá, Colombia, yes. California es un estado, so no. <laughs> ¿Qué más? ¿Qué más? Costa Rica, guys. Costa Rica. ¿Tienen más? No. Yes. California ¿Tienen? es county, no country. Uh, a state. That would be a state. Mm -hmm. That would be a state. Food. ¿Qué tienen en comida? Food. No food. Chocolate. Yes, chocolate. Uh -huh. Carrot. ¿Qué más? Carro. Cat. Cat. No, pero That's en in comida. In food. Hoy se comen lo, se comen los gatos ustedes. Bueno, sí pueden, pero. A ti es bueno. <laughs> pues sí, cuando toca, ¿verdad? En, right? en China. Yeah, I know, in China. Okay, cool. Okay, cool. Otra palabra? No more? Okay, and verbos. Alguien tiene un verbo? Do you have a verb? Cook. Okay, cook. ¿Qué más? Creo que escuché un cut de cortar. Cut. Chef. Okay. Chef. Pero chef no sería un verbo, sería como una ocupación, no sería una actividad. Uh -huh. Y un objeto, oh. guys, un objeto con C, an object with C. Car. Car, ok, car, yes. Taxi. Pero taxi comienza con T. Ajá, uh -huh, so no. Camión. Camión, pero en inglés es un truck. <ríe> También es una T, no. Algo más. Taxi así? empieza con. Ah, truck. Con C. Ah, no, no, no. Ah, no, pero camión. No, es pero eso es español. Oh. Como dicen los latinoamericanos. Sí, okay. Taxi. Pero taxi no taxi va. Taxi en inglés. Se abre. <ríe> ah. Ok, I got you, got you. Pero es que se me dice taxi. <risa> cab, ok. Pero una cab. Caterpillar, caterpillar. Caterpillar, exactly, el animalito. Cab es más común en inglés británico, pero sí, definitivamente Eso. cuenta. Cab, ok. Ok, guys, so we finish this way. Casi, la cosa. Casi, casi. Es una cab, ajá. Guys, no. thank you so much. I appreciate it. Chicos, eh, terminamos ahora módulo 1. Gracias por su constancia. Gracias por hacer el esfuerzo de estar acá con nosotros, right? And uh, veo que terminamos la plataforma. Solo tengo ahí pendiente a unos compañeros. Chicos, no sé si conozcan, nos conocen a Oscar y a Jimmy. Son de teclaseo. No los conocemos. No los conocen. You don't know the guys. All right. Ok. Okay. Pues, pues serían de aquí, de Atesa, pero en barrio. Oh. Ok, nice to meet you, miss. It's a pleasure to meet you. Solo si me ayudan con su camarita. Les quiero tomar una foto de finalización, please. Just let me take a picture of you guys. Ustedes que me agarró con los pelos parados. <laughs> ok, like, like, if you can help me with your picture, that would be nice. Creo que Carlos todavía va de camino, but if you can help me, that's all right. Marvin, no sé si está por ahí, Marvin, Rolando, Ronaldo. I don't know, guys, if you're there. Ok. Ok, guys, gracias. Es un placer conocernos y espero vernos like in the future, right? Thank you, guys. Have a good day. Que disfruten su día. Sigan estudiando, guys. Bye-bye. I'll be seeing you. Okay.